கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் ட்ராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சுற்றுலா நிறுவனம் ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி தொடர்புக்கு ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் டாட் காம் அர்ஜுன்தாஸ்ரம் <laughs> 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 வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் நிறைய படங்கள் அவரோட பண்ணும் நினைக்கிறேன்ிறீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு மொபைல் டாய்லெட் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அதுதான் அது அது வந்து ஒரு மேண்டேட் ஆகணும் அது இல்லாமல் ஷூட்டிங் வரக்கூடாதுன்ட்டு ரூல் போட்டுரும் இப்போ உங்கள் ஷூட்டிங்கில் அது இருக்கும் இருக்கும் இருக்கு இருக்கு மற்றவங்களுக்கும் அது போய் சேரணும் வைக்கணும் இதில் ஒரு கோரிக்கையை நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் நான் சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து சுட்ட ஃபோட்டோஸ் ஓகே இது ஸ்கூல் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப ஒவ்வொருத்தங்களோட அவ்வளவு ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் எல்லாரோடும் ரொம்ப பாண்டிங் எல்லாரும் கூட இப்பயும் ரீயூனியன் எல்லாம் நடத்தி இன்னுமே அந்த இதை தொடர்ந்து நீங்க எப்படி நல்லா படிக்கிற பொண்ணா இல்ல சேட்டக்கார பொண்ணா எப்படி நான் வந்து படிச்சிருவேன் நல்லா படி நான் வந்து எப்படின்னா தேர்ட் ரேங்க் ஃபோர்த் ரேங்க் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எல்லாம் வாங்கினது இல்ல அது கீழேயும் போனது இல்ல அந்த ஆமா தேர்ட் ஃபோர்த் ரேங்க் வாங்குற ஆள் தான் அதுவும் என்னன்னா நான் எல்லாத்துலயும் பயங்கரமா எனக்கு மார்க்ஸ் வந்துருங்க என்ன நடக்க தெரியுமா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்களும் அல்ல இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா எல் நினைச்சு பாருங்க லைக் லாங் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஆகட்டும் சயின்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி மெயினா அதெல்லாம் வரப்போ அவங்களாம் எங்கேயோ லேக் பிஹைண்ட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க நான் பயங்கரமாக இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கேன்னா ஜியாகிரபியில் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கூட மேப்லாம் போட்டுட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி பயங்கரமா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பூந்து விளையாடுவேன் ஓகே மேக்ஸ் பேப்பர் வரும் அதோட நான் ஃபோர்த் ரேங்க் போயிடுவேன் லீடிங் அது மேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி அப்படி எடுத்துட்டு இருப்பேன் ஜஸ்ட் பாஸ் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு மேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அது எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் தான் மேக்ஸ் எப்பவுமே ப்ராப்ளம் அது அடுத்து இது அது வந்து அது சூப்பரா இருக்குல்ல நான் நல்லா இருக்கு ஆமாங்க எனக்கு இதுதான் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்களா சில கருப்பிட்டி யாரோட ஏன்னா அது நிறைய வந்துருச்சு என்னால ட்ராக்கே வைக்க முடியல இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட படத்தை எனக்கு ஸ்கிரீன் பண்ணி காமிச்சாரு அப்பா அவர் சார் ஒரு படத்தை காமிச்சிட்டு அப்புறம் இது இது பண்ணாரு இந்த வே அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ண விதம் பாசமா கூப்பிட்டது சமீம் கூப்பிட்டாரு அவரு சில கருவிட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாமே அவரு அத அந்த படத்தை லவ் பண்ண அழகே தனியா இருந்துச்சு ரொம்ப கியூட் சமீம் செல்ல பேரா அவங்களுக்கு இந்த போட்டோ இது வந்து உங்க ஊர்லதான் மதுரை டெரிக் ஸ்டுடியோல ஏழைக்காக லைக் இவங்க எல்லாம் பட்டி வரும் பட்டி கலைஞர்கள் பட்டி வரும் பட்டியில இருந்து வந்தாங்க சோ அதனால அவங்களுக்கு ஈஸியா மதுரைக்கு வந்துடலாம் சொல்லி அங்க வந்து ஏழைக்கான ரெக்கார்டிங் தான் இப்ப டப்பிங் ஸ்டுடியோ இருக்குல்ல அங்க வந்து சில விஷயம் நிறைய 
இந்த சவுண்டிங்காக வந்து நிறைய பண்ணு ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க வாசிச்சாங்க சரி அப்படியே ட்ரான்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாலியாக அந்த லவ் மூட்ல இருந்து சாவ வீட்டுக்கு வர்றப்ப இருக்கிற விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிரான்சிஷன் அன்பிலீவபுளாக பண்ணாங்க நான் மைண்ட்ல ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் டப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ இப்படி இந்த மங்களமா வாசிக்கிறது வந்துட்டு டக்குன்னு சாவுதுவா மாறுறது இருக்குல்ல அவங்க அப்படியே அந்த விஷுவல் பார்த்துட்டு அப்படியே பண்ணாங்க அப்படியே மாத்துவாங்க நாதஸ்வரத்துல நீங்களும் அவங்களோட ஒரு ஆளை ஐக்கியமா நானும் அவங்களோட ஒரு ஆளை உட்காந்துருக்கேன் பாத்தீங்களா எனக்கு ஏன்னா இவங்க எல்லாமே அன்னைங்க தான் சூப்பரா பழகினாங்க ரொம்ப இதா இருந்தது அதுல ஒருத்தர் மட்டும் கோவிட்ல இறந்துட்டாரு ரொம்ப ஃபீல் பண்ண அப்போ அந்த டைம்ல எனக்கு என்ன தெரியுமா அங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு என்னால இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு என்னடா இது அப்படின்ட்டு அந்த உள்ள இருந்திருக்கிறப்ப அந்த நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற அண்ணா இருக்காருல்ல அவருக்கு வந்துட்டு வந்து ஏதோ அந்த இது பட்டு ப்ளீட் ஆயிருக்குங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது ரத்தம்னு எனக்கு தெரியாது நான் அந்த கிளாஸ்க்கு வெளியில பாக்குறோம் அந்த கன்சோல் ரூம்ல இருந்து பாக்குறப்போ வெத்தில போட்டுருக்குறாங்க அதனாலதான் வாய் ரெட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அம்மா தான் வெத்தில போட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்படி பண்ணிட்டு போய் பண்ணாரு ஸோ அது ஏதோ புகையிலையும் வெத்தில ஏதோ போட்டு மொழிங்கிட்டு பேசுறாங்க போல இது இது ரெடி ஆறாங்க போலன்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் வெளில வந்துதான் தெரியுது அது கட்டா இருந்திருக்கு அதோட அவர் வாசிச்சிருந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அவரு தான் அந்த கோவிட்ல இறந்ததும் அப்ப ரொம்ப கஷ்டமா ரொம்ப அப்ப அந்த அண்ணன் இதை கூப்பிட்டுட்டு வந்த அண்ணன் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாரு இந்த மாதிரி அவரு தவறிட்டாரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதா இருந்தது பட் அந்த இந்த இந்த புகைப்படம் எல்லாம் எடுத்தது எனக்கு அது ஒரு மெமரி இல்லை சரி இவங்க எப்பவுமே என்னோட இதுல இருப்பாங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நானும் அவங்களோட நானும் அந்த குழுவை சேர்ந்தவங்க இது ஒரு சூப்பரான பிக்கு இது எப்படுத்தது இது கதை கொடைக்கானல்ல எடுத்தது தான் ரொம்ப யங்கா மாமா சின்ன அது இந்த பேக் லைட்ல அது மாதிரி அழகா இருக்கும் இது வந்து தான் ஏழை எப்போ எப்பவுமே ஏழை ஐஸ்க்கு வருது இல்லையா மாண்டாஜுக்கு நாங்க இவர் ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி அதை எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐஸ் இருக்கும் நிஜ வயசு நிஜமா இதுக்குன்னு ஆக்சுவலா இப்ப யாருமே இந்த மாதிரி எல்லாம் அவ்வளவு பண்றது வேற அவங்க கிட்ட சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்து ஏன்னா சில ஐஸ் எல்லாம் ஐஸ் கம்பெனி இருக்கு ஆனா சில ஐஸ் எல்லாம் அவங்க பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து அந்த ரோஸ் மில்க் ஐஸ் இருக்குல்ல அது முக்கோண ஐஸ் வேணும் சேமியா ஐஸ் வேணும் பால் ஐஸ் வேணும் இதெல்லாம் கேட்டு அவங்க ஓகே ஓகே அப்படி மோல்டு எல்லாம் வாங்கி இதுக்காக பண்ணாங்க பண்ணி இப்ப ஷூட்டுக்கு வருது இல்ல ஷூட்டுக்கு வர்றப்ப எனக்கு மாட்டாச்சு எப்படியும் ஒரு நாலஞ்சு நாளாவது ஐஸ்கிரீம் வச்சு ஐஸ் வச்சிருக்கோம் சோ முடிச்சோடனே எல்லாரும் முடிச்சு நோத்துறதுங்க எல்லாருக்கும் குழந்தைங்க வேற அதிகமா இருக்காங்க நிறைய எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க ஐஸ் அது ஈஸ்வர் சார் வேற அவரு கிரேன்ல மேல இருப்பாரு எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு குடுக்கவே அப்புறம் அவருக்கு தனியா டம்ளர்ல வச்சு இது எங்க அக்கா பையன் எங்க ஊர் எங்க வீட்டுல எடுத்தது தான் அது ரொம்ப அவன் பாருங்க இந்த முடிய பிடிச்சி வச்சுட்டு ஜாலியா தோங்கிட்டு ஜாலியா இருக்கும் அக்கா பையன் அவங்க தானே இது வந்து ஏழையில வந்து ஹீரோயின் போர்ஷன் ஷூட் பண்றோம் அப்ப மணிகண்டன் வந்து அவரோட அந்த ஒரே ஸ்கெடியூல் எடுத்த படம் ஏழை ஸோ அதில் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து மணிகண்டனோட அவங்க தங்கச்சி கல்யாணம்னு சென்னை வந்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ டேஸ் ஃபுல்லாக அந்த டைம் நான் பிளான் பண்ணி ஹீரோயின் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பயங்கரமாக அப்போ மணிகண்டன் இல்லாத குறைக்கு நான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹீரோயின் ரொம்ப ரசிச்சு அவங்கள எவ்வளோ லவ் பண்ணி நிஜமாக சொல்கிறேன் சரி அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மணிகண்டன் இருக்காரு கணிசார் இருக்காரு இந்த பொண்ணு இருக்கு ஸோ லவ் ஒரு மாதிரி ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படி குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் எல்லாரையும் நம்ம ரசிச்சு எடுக்கிறோம் இவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க இந்த பொண்ணு மட்டும் தான் இருக்குங்கும் போது அப்போ அந்த பொண்ணு இப்ப நான் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல நான் நைட் எல்லாம் உட்காந்து வேற சீன் யோசிச்சுட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் திடீர்னு நைட் டப்புன்னு அதோட அதுக்கு வேற ஒரு டிமென்ஷன் தர மாதிரி எனக்கு வேற ஒரு நைட் எழுதிட்டு நான் போய் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லுவேன் இது நம்ம ஷூட் பண்ண போறோம் இது பண்ண திடீர்னு ஆ வந்து காலையில இப்படி இப்படி நான் மாத்தி எழுதியிருக்கேன் இதை நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அதை கடத்திட்டு அந்த பொண்ணு நம்ம இதை பண்ண போறோம் இந்த விஷயத்த நம்ம பண்ண போறோமான்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பூரிப்பு வரும் கல் கலங்கி ஒரு அது ஒரு கிளின்ட் வரும் தெரியுமா அவங்க ஐஸ்ல அதுல எனக்கு பயங்கர லவ் வச்சா என்னடா இந்த பொண்ணு அவ்வளவு நேசிச்சேன்
ஓ அப்படியா அதான் பயங்கரமா இருக்கு அது என்னன்னா அத போக்கிரியோட ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் தான் நம்ம ஓரம் போல ஒர்க் பண்ண அவர் சிட்டு சார் ஸ்டுடியோ சும்மா அது ஒரு அட்டியா இருக்கும் அப்ப எங்களுக்கு அப்போ அவங்க ஸ்டுடியோக்கு போறப்ப சும்மா அந்த பசங்க எடுத்தது தான் அது அப்ப பாருங்க நான் வந்து சரி அப்ப எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஷர்ட் போட்டு அது மேல ஏதோ ஒரு ஓவர் கோட் போட்டு அப்படியே கலரை தூக்கி விட்டு இது லோனஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி அர்ஜுன்கிட்ட பேசுறப்ப எடுத்தது அவர் எப்படி ரொம்ப அவரு ஆச்சு அவரு மாதிரி ஜென்டிலான பர்சன் பார்க்கவே முடியாதுங்க சூப்பர் கேரக்டர்னா சூப்பர் ஹியூமன் அர்ஜுன் தாஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவரு அவருக்கு இருக்க அந்த அந்த ஒர்க் எத்திக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அல்டிமேட்டுங்க அவரு வாய்ப்பே கிடையாது ரொம்ப அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் நிறைய படங்கள் அவரோட பண்ணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நடத்திருந்தாங்கடுவா எங்க அக்கா பக்கத்து ஒரு நெய்பர் ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா எங்க அக்கா எப்பவுமே ஒரு ஆம்பளை வேஷம் மாதிரி போட்டுப்பா அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் வேஷ போயிட்டு பயங்கரமா சாங் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க நான் இடையில பூந்துருவேங்க ஏன்னா எல்லாம் கிளாப் பண்றாங்க ஓ இவங்க ஏதோ பண்றாங்க நம்மளும் போய் சேர்ந்து நடு பொந்து பாவம் அவங்களோட இதையும் எடுத்து விட்டு இருக்கும் <laughs> 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 இது ரேண்டமா நீங்க எடுத்ததா அவர் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தப்போ ஆமா ஓகே இது ஏன்னா இந்த சிலுகரப்பட்டி டி ஷர்ட் அப்ப நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தோம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு தேட்டர்ல திடீர்னு ஹெச்டி பிரிண்ட் வந்துருச்சு வந்தோன்னு எனக்கு பயம் ஐயோ ஐயோ என்னடா பண்றது ஓகே ஆஹ் இவங்க வந்துட்டு தேட்டருக்கு வராட்டி என்ன பண்ணுறது பயந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் யார் வந்து படம் பார்த்துட்டு டிக்கெட் அனுப்புறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் டிஷர்ட் அனுப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஓகேயா ஆக்சுவலா ப்ரொமோஷனுக்காக கொஞ்சம் டி ஷர்ட் அடிச்சிருந்தாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு சில்லுக்கர்பட்டியோட ப்ரொடியூசர் வந்து திருப்பூர்ல டி ஷர்ட் இது பண்றோம் ஸோ அதனால கொஞ்சம் டி ஷர்ட்ஸ் இருந்துச்சு நான் வந்து அது தைரியத்துல நான் வந்து நான் டி ஷர்ட் அனுப்புறேன்னா பார்த்தா என்னால சில்லுக்கர்பட்டி சக்சஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியலங்க எக்கச்சக்க நானே சொல்றேன் 
ஒர்க்ல இருந்து ரொம்ப டர்ன் ஆகி வேற மாதிரி இருக்கு என்னையே அடையாளமே தெரியல லேல அட முடிச்சிட்டு வரப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடையாளமே தெரியல லோக் ஆயிருப்பா சோ அது அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆமா ஆமா இது அங்க லேல அடக்ல ஷூட் பண்ணது அங்க ஒரு மனஸ்ட்ரீல அந்த பைய ரியல் மாங்க் குட்டி மாங்க் ஓகே ரியல் மாங்க் அந்த பைய அந்த சீன்ல அவங்க மாங்க் இல்ல சோ ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பயங்கர கெமிஸ்ட்ரி வந்துச்சு அந்த பையனுக்கு தமிழ் தெரியாது ஓகே ஆனா இவன் வந்துட்டு டீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான் ஓகே இவன் டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறத வச்சுட்டு அவன் கரெக்டாக நாடெல்லாம் கரெக்டாக சொல்வான் ஆமா இல்லைங்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக புரிஞ்ச மாதிரி பேசுவான் ஒரு ஞானி தான் அவர் அந்த மாங்கு ஸோ அவரோட எடுத்த சீனில் இருக்க ஸ்டில் அது லாஸ்டாக ஒரே ஒரு பிக் இது அது என்ன தெரியுங்களா எங்கள் சொந்தத்தில் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்போ ஊரில் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் எங்கள் அம்மா சொந்த ஊர் அங்கே அங்கே என்ன ஆச்சுன்னா எங்க டிரைவர் அண்ணா என்ன பண்ணிட்டாரு நான் தான் அங்க சும்மா அங்க எங்கேயாச்சும் சுத்திட்டு இருப்போம்ல அப்போ கூப்பிட்டு வந்து நான் மேக்கப் இல்லனா அங்க அப்போ கல்யாணம் போகணும் மேக்கப் ஐட்டம் எல்லாம் இருக்கும்ல நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு இருந்திருக்கிறேன் அப்போ அந்த டிரைவர் அண்ணா என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் போட்டோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்திருக்காரு இந்த போட்டோ பாத்தீங்கன்னா அது பயங்கர ஒரு ஃபேஷன் போட்டோகிராஃபி மாதிரி இருக்குல்ல பயங்கரமா போட்டு பயங்கரமா இருக்கு அது கம்போஸ் பண்ணது விதம் ஆகட்டும் எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கு ஆனா அதை எடுத்தவர் பாத்தீங்கன்னா நார்மலான ஒருத்தர் எடுத்தாரு அது இல்ல இப்ப நான் கேக்குறேன் இப்ப ஹலிதா மேம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்காங்களே அப்ப மேக்கப் போட்டீங்க இப்பலாம் மேக்கப் அப்பயும் இல்லைங்க அப்ப அந்த கல்யாணத்துல இருந்தாலும் ஸோ எப்பவுமே அப்படிதான் உங்களுக்கு மேக்கப் பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் அது சிம்பிளா படத்துல யாராச்சும் மேக்கப் போட்டுதாங்க வச்சுக்கோங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் லைட்டா அது லைட்டா கூட போட்டு வர விட மாட்டாங்க ஓ படத்துல எதுவும் மேக்கப்பே போடக்கூடாது அப்படி நேச்சுரலா இது ஒரு படமா அப்படின்னு நினச்ச படம் அப்படி பார்த்தா இப்ப ரீசெண்டா வந்த எல்லா பெரிய ஹீரோ படமும் சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஒரு படமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சிச்சு பயங்கர உங்களுக்கு ஆனா கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் ட்ராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் முப்பத்தி ஆறு வருட அனுபவம் இருபத்தி மூன்று கிளைகள் கொண்ட சுற்றுலா நிறுவனம் ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி தொடர்புக்கு ஸ்ரீ முருகன் டிராவல்